Tenemos a Sadit Ramos. Él nos dice, soy soltero de 35 años, estudié administración de empresas de, de pregrado y tengo además una especialización en gestión de la calidad de salud. ¿Cómo puedo acceder a empleos en Canadá siendo colombiano? Bueno, no que seas colombiano o seas mexicano o peruano. No es por tu nacionalidad, sino es más bien por tu eh, capacidad lingüística. Creo que escuchaste el, el programa anterior. Si estuviste atento, velo Said, eh, Sadid, perdón, velo claramente porque te informa sobre la cuestión de la salud, qué empleos hay. Ese no es el punto. El punto es cómo tú puedes acceder a esos empleos si es que eres extranjero Para ser residente permanente, y como lo escuchaste, tienes que tener el acceso, la llave que te da apertura a todas las puertas, hay que hacer una cuestión de pre-evaluación o una evaluación directamente. Eres administración de empresas. I don't know if you have very good level in English. Yo sé pas si te parles très bien le français. Yo no sé cuál de los dos, porque el español no es idioma oficial acá. Así es que hay que hacerte una pre-evaluación. Tienes un buen puntaje, tienes puntos adicionales vía la provincia del Quebec. Si no dominas muy bien el inglés, pues puede ser vía el francés que lo puedas eh, perfilar, pero hay que hacerte una entrevista, Sadid. Creo que, Sadid, es una buena ocasión para que entonces nos contactes a través de nuestro sitio web www.seicanada.com para que consultes con uno de nuestros especialistas y hagamos una evaluación específicamente de tu caso. Tenemos a Miguel Rodríguez. Hola, buen día. Soy estudiante del noveno semestre de licenciatura en matemáticas y deseo emigrar como trabajador calificado para hacer mi maestría. En Montreal. ¿Qué debo hacer? ¿Qué le podemos decir a, a nuestro amigo Miguel Jesús? Bueno, para que sea tu maestría más económica, definitivamente tienes que hacerte residente, Miguel. ¿Por qué? Porque una persona que estudia aquí en Canadá, dependiendo la provincia que vas a vivir, por ejemplo, si vas a Ontario, Ontario te subvenciona el, el, el 40% de tus estudios. Si te vas a Columbia Británica, posiblemente el 10 o el 20%. Si estudias tu maestría en Quebec, te la van a subvencionar casi en un 95% o 100% de tus estudios. O sea que, bueno, la respuesta ya está. Lo más económico es que sea residente permanente y hay que comenzar por esa vía para que pueda ser trabajador trabajador calificado y una vez ya puedas, puedas entrar y obtener todas las prestaciones que el gobierno le ofrece a cualquier ciudadano canadiense. ¿Con cuánto dinero puedo entrar a Canadá como inversionista? Me parece muy interesante. Bien, eh, hablemos de inversionista. Inversionista no es que yo voy a meter la mano en la masa para organizar los negocios. No, inversionista no es eso. Inversionista es dar, yo doy un capital al gobierno y es el que va, va a utilizar el gobierno el, el dinero y él me lo va a regresar en cinco años. Estamos hablando que una persona debe tener al día de hoy una propiedad o en bienes eh, de dos millones de dólares canadienses aproximadamente y en el fondo tendría que meterle al gobierno un cuarto de de dólares. Entonces, PayPal Booster, si tienes un cuarto de millón de dólares y de bienes eh, dos millones de dólares, ese es el inversionista y el proceso puede ir a tarde de dos a tres años y hay un número limitado que se van como pan caliente esos cupos, se acaban de abrir, para enero del 2019 se van a cerrar, así es que si tienes ese perfil lo puedes hacer. Ahora, hay otra categoría que se llama empresario. Empresario es aquel que viene a meter un negocio acá, que no es inversionista, tiene que tener mínimo 300 mil dólares como capital y en ese momento ya puedes tú decir voy a crear la mano de obra. A diferencia del inversionista, es que tú tienes que crear un trabajador acá. Tienes que probar que al mínimo has creado la riqueza en Canadá. Si no, ah, te pueden quitar la residencia. Es un programa arriesgado. Y tenemos otro más bajo, que es el Tratado de Libre de Comercio, que es como eh, inversionista en Tratado de Libre de Comercio, que solo son como unos 130 mil, 120 mil dólares que puedes meter. Pero eso sería otro programa ya muy diferente, una experiencia de trabajo, me, me, venir con un permiso temporal y después sacar la residencia. ¿Quieres mayor información? Depende del capital, 150 mil, 300 mil o 2 millones. Así es que es el programa que se puede manejar. Un rango interesante de cifras, así que bueno, toca hacer el análisis de cada uno de estos casos. Brainer Cortés nos hace esta pregunta, muy interesante en materia de educación. Nos dice... ¿Hay la posibilidad de saber si existen becas para estudiar una carrera universitaria en Canadá que no sea una maestría o doctorado, sino una universitaria? Eh, eh, Brainer, sí hay becas, pero dos cosas. Las becas no se manejan de particular al gobierno se manejan vía instituciones educativas. Ve a tu institución educativa, a lo mejor a tu universidad, a lo mejor a, 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 a tu posgrado, donde estés, donde te encuentres, y pregúntale si hay convenios con Canadá. Es el único medio. No hay un medio que digas, bueno, yo voy a aplicar directamente porque tengo buenas notas, hablo el idioma. No. La otra de 
puede, o en algunos países los gobiernos, ves a tu gobierno directamente si hay algún tipo de convenio, pero no es que tienes que buscar directamente aquí en Canadá. Excelente. Reina Corea se nos hace una pregunta muy pertinente. Hace un poco tiempo atrás tuvimos un éxodo masivo de eh, inmigrantes haitianos que llegaron a la frontera de nuestro país. Y siguen llegando. Y siguen hoy. llegando, exactamente. Uh -huh. Entonces ella nos hace esta pregunta, dice, ¿qué pasa si una persona llega a la frontera de Canadá? ¿Qué tiene que hacer para entrar al país? Reina Corea, sí. Bueno, el asunto es que eh, el tema de refugio es complejo realmente, pero yo te lo voy a resumir muy breve, Reina, si quieres, estás en una entrevista especializada, es que si llegas a la frontera con Canadá y tocas la puerta, hacer el timbre, ding dong, ya llegué, aquí estoy, y te abren la puerta, es decir, eso es en la frontera, en la frontera eh, canadiense, es probable que te digan que no, porque te aplican el tercer país seguro y te van a regresar al país. Okay. Entonces, en este caso, pues va a ser difícil que tú puedas entrar. Al no ser que, que veas la manera que puedas entrar al suelo canadiense, entonces sí puedes exigir tu derecho canadiense. Es un poco extraño la situación, la ley, reglamentación y las leyes que hay y los convenios que hay. Así es que antes de moverte, yo te sugiero fuertemente que no lleves sorpresas, saques una consulta especializada, ya que por cuestiones técnicas puede ser admisible o puede ser rechazada en la frontera. Perfecto. Sigamos con la siguiente. Karina Peñalosa nos hace una pregunta que creo que de alguna manera ya respondiste, Jesús, pero de igual forma vamos a presentarla al resto del público. ¿Es 100% seguro que luego de hacer el programa de estudio le den la residencia o hay algunos casos en los que no se ha dado? Eh, Karina no es una garantía del 100%. ¿Por qué? Porque la ley no dice, mire, automáticamente usted estudia y se quedó. No. Depende del colegio que esté certificado, depende del programa, eh, depende de la provincia que lo va a aplicar. Entonces, si usted hace una provincia, en una, por ejemplo, en cualquier parte de Canadá, excepto el Quebec, todos van a entrar al Express Entry al final de la historia. Todos. Así es que dependerá también la edad. Algunos, aunque tengan sus formaciones educativas, no van a poder tener su residencia porque a lo mejor el nivel de idioma o el nivel de... Eh, no, el idioma no porque van a tener ya cuando estuvieron acá. Pero el nivel, la edad, no les va a dar la admisión. Depende también la edad. O, eh, y el tiempo que vas a tener aquí que esperarte. En el promedio son cuatro a cinco años antes de ser residente. Si lo haces por la provincia del Quebec, que, que no entra en el Express Entry porque tiene su propia reglamentación, ahí la edad no se toma en cuenta, pero tienes que tener el francés. Entonces, no significa que sea automático, pero en general el programa en Canadá y en Quebec favorecen eh, la situación de que alguien venga a estudiar porque va a poder trabajar. Trabajar significa integrarse. Integrarse significa que se te pueden abrir las puertas a otros tipos de programas, como las nominaciones provinciales o si tienes una oferta de trabajo. O sea, no es el estudio en sí, sino a lo mejor la opción que se te da de tu integración acá que te permite tener más puntos para aplicar al Express Entry. O si es en Quebec, solamente graduarte y tener el idioma, pero tiene que ser en francés. Depende de la, la provincia que lo vayas a aplicar es el tipo de programa. Te recomendaría que saques una cita antes de poder pagar una escuela porque quizás a algunos no le va a funcionar al final de la historia. Sin duda alguna, creo que la invitación es, antes de dar un paso de este tipo, creo que la, la, la recomendación sería que nos contacten a CI Canadá y ahí con todo gusto les vamos a orientar para que tengan una visión un poco más clara. Matías Roa es un colombiano que está residenciado en Chile y nos hace la pregunta. Teniendo la permanencia definitiva en este país, ¿pueden esos papeles servirle para llegar a Canadá? Eh, no comprendí muy bien, porque dice que es colombiano y está en Chile y tengo Exacto. permanencia definitiva. Y me imagino que eh, este día permanencia definitiva en Chile. Uy, o sea, si tienes residencia permanente en Chile, bueno, estás, eres colombiano, estás en Chile o estás en otro país, se puede hacer tu aplicación para hacer tu aplicación aquí a Canadá. Hay algunas cuestiones técnicas dependiendo del permiso que tengas, pero eso no es el problema. El problema es no sabes dónde te encuentras, sino más bien el problema es si calificas o no algún tipo de programa. Tenemos una pregunta de Esmeralda, muy importante. Nos dice, ¿cuánto dinero necesita mi madre, que es ciudadana, entiendo, de Canadá, para apadrinarme? ¿Ella vive en Quebec? Ok. Eh, en primer lugar, Esmeralda, si tu mamá es ciudadana aquí y ella vive en Quebec, si eres mayor de edad, ya no te puede apadrinar porque los apadrinamientos solo son para hijos menores de 22 años. Si eres esmeralda menor de 22 años, tu madre no necesita ningún capital para apadrinarte. Es decir, es como decir, yo por ser pobre no puedo traer a mi hijo que está a cargo mío. Es imposible, ¿verdad? No, eso no existe. Solo se ha, hay una carga financiera para traer a la inversa, que tú seas la residente y que tu mami quiera venir, no la vas a dejar sola a ella, 
ahí sí hay que tener una capacidad financiera, que pueden ser alrededor de unos, depende de la provincia, depende del contrato, unos 48 mil dólares que tienes que demostrar como ingresos, depende de tu grupo familiar. Pero a la inversa, no necesita ningún dinero tu mami, pero no sé, si eres mayor de 22, eh, no te puede apadrinar, eh, tendrías que tú emigrar por tus propias salas. Eh, Carolina Salazar nos dice, ¿puedo aplicar a diferentes programas de inmigración al mismo tiempo? Es decir, ¿puedo aplicar al programa del Atlántico y paralelamente a Quebec? ¿Es eso posible, Jesús? Uh, sí, eh, be, sí y no. Ok, be, se pueden aplicar, pero depende el nivel del grado. Es decir, la inmigración es en relación a tu intención de donde quieres vivir. Entonces, no puedes tener la intención de vivir en dos lugares. Porque dice, yo quiero vivir en Quebec. El Quebec te va a decir, sí, acepto sus estudios y todo eso. Pero si yo tengo la tranquilidad y la confianza de que usted va a vivir acá. Por eso la selecciono por Quebec. Entonces, si tiene el conocimiento o si se entera o si tú manifiestas que estás aplicando por el Atlántico, pues va a decir, no, entonces le cancelo el programa porque usted quiere, tiene la intención. Al mismo tiempo, si vas tú a las provincias atlánticas, es porque quieres vivir ahí. Por eso es un programa especial para el inmigrante, para trabajar e integrarse a la sociedad de las provincias atlánticas. Pero si al mismo tiempo dice, oiga, pero usted yo sé que quiere vivir en otra provincia, pues le cancelo el programa porque pues al final de la historia pues no sé eh, usted de dónde quiere vivir. Eso hay que tener cuidado y hay que saberlo aplicar. Ahora, en ese sentido, ya te diste claramente, no se puede. Sí se puede en el sentido porque tú tampoco estás obligado a decir hoy ya dónde quiero vivir. Es decir, es mi intención. Hoy deseo las provincias atlánticas, pero no sé, a lo mejor en un mes, dos meses voy a madurar y digo, no, yo decido vivir en otra provincia. Tú tienes el derecho de cambiar siempre de opinión, ¿eh? no estás casada con una decisión final. En ese sentido, desde ese punto de vista, hay que tener mucho cuidado porque si hay una información o una comunicación entre los ministerios, puede, aunque tú cambies de opinión, que es tu derecho de cambiar de opinión, entonces podría haber una confusión. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo se aplica, si esa es la intención de tener un consultor para saber quién la información es confidencial, por ejemplo, al lado de Quebec, y que no se va a transmitir a ningún otro ministerio, depende de la etapa en que te encuentres en los procesos. En conclusión, sí se podría, pero hay que tener cuidado en la aplicación porque si hay un curso de información, ya, ni, ni, ni eh, el perro, ¿cómo se dice el, el refrán? No, como el perro de las dos tortas, ¿ok? De ninguna de las dos, ¿ok? 